Good morning, children. Today we are going to learn the poem, the rebel. Rebel means a person who always go against of something, who always disagree, who always say something odd to the situation. So rebels, उसे कहते हैं जो हमेशा आपकी बातों से सहमत रहता है, हमेशा अपोजिट बात बोलता है, या विद्रोह करता है. तो ये पोएम जो है ये पोएम एक ऐसे ही बच्चे की है जो बहुत सारी चीज़ों में क्लास में हो चाहे किसी व्यवहार में हो हर बात में वो उल्टा करता है या उल्टा सोचता है या उल्टा बोलता है तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम ऑफ ए चाइल्ड वेयर ही ऑलवेज शोज इज डिस एग्रीनेस टू ईच एंड एवरी थिंग वो ऑलवेज गोज अपोजिट टू द थिंग्स तो बिफोर स्टार्टिंग द पोएम Let us start. What is written here? Do you know anyone who always disagree with you and your friends? क्या क्या तुम किसी बच्चे को जानते हो या तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो हमेशा तुमसे disagree करता है या तुम्हारे दोस्तों से disagree करता है और likes to do the opposite what everyone thinks they should do और हमेशा वैसी चीज़ों को पसंद करता है जो दूसरे लोग नहीं पसंद करते हैं Think of a word to describe such a person. तो ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे उसके लिए आप कौन सा शब्द देंगे Discuss with your partner some of the things such a person generally does. तो चलो हम देख देखते हैं आ, इस पोएम को पढ़कर कि ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे तो जैसे कि पोएम का नाम ही है द रेबल तो ये द रेबल के ऊपर हैं जो लोग हमेशा अपोजिट बात करते हैं तो पोएम बहुत इंटरेस्टिंग है आपको बहुत मज़ा आएगा एक एक लाइन को गौर से पढ़ना है हमें वेन एवरीबडी हैज ए शॉर्ट हेयर द रेबर लेट्स हीज हेयर ग्रो लॉन्ग तो हेयर इन इच एवरी लाइन देर इज अ कॉन्ट्रास्टिंग लाइन वन थिंग इन अ पॉजिटिव सेंस एंड इन द सेकेंड लाइन You can feel the negative sense, and that is the thought of the rebel. When everybody has short long hair, जब सभी लोग अपने बाल छोटे छोटे रखते हैं the rebel lets his hair grow long. तो rebel क्या करता है अपने बालों को बड़ा रखता है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अपोजिट मीनिंग क्या है शॉर्ट की अपोजिट मीनिंग क्या होती है लॉन्ग तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहली जो लाइन है वो लाइन ऐसे लोग की जो सभी जनरली नॉर्मली जो काम करते हैं और रेबल ही एक ऐसा होता है जो हमेशा सबसे अपोजिट काम करता है तो जब सब लोग छोटे छोटे बाल रखते हैं तो रेबल अपने बालों को बड़ा रखता है मतलब यहाँ पे क्या समझ में आता है वॉट डू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस लाइन दैट ए रेबल इज अ पर्सन हु ऑलवेज डिस विद द persons things or situations so here when somebody has long hairs or short hairs so he does the opposite of that when everybody has long hair the rebel cuts his hair short dekho aapne abhi usi opposite cheezon ko usne jo opposite line humne upar padhi usi ko yahan pe dobara likha gaya hai ulta karke ki jab sab log bade baal rakhenge to rebel kya karega apne baalon ko chhota kar dega तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि वो हमेशा वो काम करता है जो जनरली लोग नहीं करते हैं तो दे आर मस्ट बी ए पर्सन लाइक रेबल्स हु ऑलवेज हैव द डेयर टू डू समथिंग विच इज़ नॉट फॉलोड बाय मेनी ऑफ द पीपल कभी कभी हम बहुत सारी लोगों की बातें मान लेते हैं बिना सोचे समझे तो कुछ लोग होते हैं जो उसका विरोध करते हैं तो ऐसा नहीं कि रेबल जो होते हैं वो हमेशा बेकार होते हैं रेबल हमेशा वो बात करता है जो दूसरे नहीं करते हैं और अपनी बातों को वो प्रूफ भी करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है जिसको हम बोलते हैं ना कभी कभी भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए हमें अपनी बात को अलग से रखनी चाहिए अगर बात दूसरे लोगों के अपोजिट भी है तभी उसे बोलने उसे बोलना चाहिए उसे सामने रखना चाहिए और कई लोग अपनी बातों को रखते नहीं है तो ऐसा नहीं कि रेबल कोई बहुत ही बेकार इंसान होते हैं या रेबल एक निगेटिव वर्ड है रेबल होना बहुत हद तक सही भी होता है क्योंकि कई बार कई बुराइयों को ख़त्म करने के लिए या कई चीज़ों को 
के सच्चाई को सामने लाने के लिए रैबल बनना जरूरी होता है तो ये कुछ इसी तरह का बात है यहाँ पे चलिए अब हम थर्ड लाइन पढ़ते हैं वेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रैबल डजन से वर्ड जब सब लोग लेसन में बात जब कोई लेसन चलते रहता है क्लास में तो सब लोग क्या करते हैं लेसन में इंटरेक्शन के थ्रू बात करते रहते हैं टीचर से बात करते रहते हैं या अपने दोस्तों से बात करते हैं या कोई एक्टिविटी में शामिल रहते हैं लेकिन रैबल उस समय क्या करता है द रैबल डजेंट से अ वर्ड तो रैबल उस समय कुछ नहीं बोलता है चुप रहता है और जब पूरी क्लास चुप रहती है तो रैबल क्या करता है डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो आपने देखा है कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी क्लास में कुछ नहीं बोलेंगे उनसे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछेंगे तो कभी नहीं बताएंगे और जब कुछ नहीं पूछेंगे तो बहुत डिस्टर्बेंस करते हैं तो वेन नो बडी टाल्स ड्यूरिंग द लेसन द रेबल क्रिएट्स ए डिस्टर्बेंस क्रिएट मतलब निर्माण करना डिस्टर्बेंस मतलब द्विधा परेशानी तो वो क्या करेंगे क्लास में डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे वेन एवरीबडी वेयर्स अ यूनिफॉर्म द रेबल ड्रेसेस इन फंटास्टिक क्लॉथ्स अब यहाँ पे देखिए जब सब लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं या सिंपल कपड़े पहनते हैं तो रेबल कैसे ड्रेस पहनता है फंटास्टिक कपड़े पहनता है फंटास्टिक मतलब भड़कीले कपड़े पहनता है मतलब यूनिफॉर्म ना पहनकर कुछ दूसरे ही कपड़े पहन के स्कूल आ जाता है वेन एवरीबडी वियर्स फंटास्टिक क्लोथ और जब बोला जाता है कि फैंसी ड्रेस पहन के स्कूल आना है तो द रेबल ड्रेसेस सोबरली सोबरली मीन्स सिंपल सिंपल एंड सोबर आपने सुना होगा एकदम साधारण सा तो जब सब लोगों को कहा जाता है कि अच्छे कपड़े पहन के आना है तो रेबल कैसे कपड़े पहन के आ जाता है बिल्कुल साधारण दिखने वाले कपड़े इन द कंपनी ऑफ डॉग्स लवर द रेबल एक्सप्रेस इज ए प्रेफरेंस फॉर कैट और जब लोग डॉग की बातें करते हैं जब चार पांच लोग मिलके जो डॉग प्रेमी होते हैं जिनको कुत्ते से प्यार होता है तो ऐसे जो डॉग लवर्स होते हैं उनकी कंपनी मतलब उनके जो ग्रुप जो होता है जब डो ऑक्स के बारे में अच्छी अच्छी बात कर रहे होते हैं तो द रेबल एक्सप्रेस इज ए प्रेफरेंस फॉर कैट प्रेफरेंस मतलब होता है प्रेफर करना या चॉइस दिखाना तो यहाँ पे वो रेबल क्या कहा किसकी बातें करना शुरू कर देगा कैट की तो मतलब जब लोग डॉग की बातें कर रहे होते हैं तो रेबल कैट की बात कर देता है और जब लोग क्या करते हैं कैट की बातें करते हैं तो वो खुश की बात करता है डॉग की बात करता है तो अपोजिट यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग लाइन दी हुई है इन द कंपनी ऑफ द कैट लवर्स द रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड्स फॉर डॉग्स तो इस तरह के रेबल्स होते हैं हमेशा अपोजिट और उल्टी बातें करता है वेन एवरीबडी इज प्रेसिंग द सन द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रैन तो जब सब लोग चाहते हैं कि धूप निकले तो ये रेबल क्या बोलता है कि क्या हो जानी चाहिए बारिश होनी चाहिए तो हियर यू कैन सी वेन एवरीबडी विशेज दैट सन शुड बी शाइन एंड द रेबल हियर ऑलवेज से द अपोजिट ऑफ द पीपल एंड ही वॉन्ट्स दैट एट दैट एट दिस मोमेंट देर देर मस्ट बी रेन रेन में फॉल वेन एवरीबडी इज ग्रीटिंग द रेन द रेबल रिग्रेट्स द एबसेंस ऑफ सन और जब बारिश हो रही होती है तो ये किस किसके एबसेंस का दुख मना रहा होता है रिग्रेट रिग्रेट मतलब होना दुखी होना या पछताना तो किसके एबसेंस का सन के तो वो चाहता है कि जब बारिश हो रही है तो वो चाहता है कि धूप निकलनी चाहिए तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वो हमेशा रेबल जो होते हैं अपोजिट थिंकिंग और अपोजिट थाट रखते हैं When everybody goes to the meeting, the rebel stays at the rebel stays at home. When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. तो जब हर कोई मीटिंग अटेंड करने जाता है तो ये मीटिंग में जाते नहीं है रेबल्स ये क्या करते घर में बैठ के अपने बुक्स पढ़ने पे बिजी रहते हैं मतलब जब लोग मिलना चाहते हैं ये घर में बैठे रहते हैं वेन एवरीबडी स्टे एट होम एंड रीड्स अ बुक द रेबल गोज टू द मीटिंग और जब सब लोग घर में पढ़ाई कर रहे होते हैं या घर में रहकर काम कर रहे होते हैं पुस्तकें पढ़ते हैं तो ये बाहर उनसे मिलने जाते हैं मतलब लोगों के हमेशा अपोजिट काम करते हैं 
When everybody says yes, please, the rebel says no, thank you. जब हर कोई कहता है हाँ 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 जरूर एस प्लीज करके तो रेबल उस समय क्या कहता है नहीं 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 नो थैंक्स तो जब लोग हाँ बोलते हैं तब वो ना बोलता है और जब लोग ना बोलते हैं तो वो हाँ बोलता है वेन एवरीबडी से इज नो थैंक यू द रेबल से इज यस प्लीज इट इज इट इज अ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन तो लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है वे आर द पॉइंट वॉन्ट्स दैट इट इज वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स रेबल्स होना बहुत जरूरी है क्योंकि क्या है कुछ बातें को हर कोई जरूरी नहीं कि हमें हर बात मान लेनी चाहिए कुछ बातों पर अपने विचार को अच्छे से रखना भी चाहिए तो पर्सन हु इज वेरी इंटेलिजेंट हु थिंक्स समथिंग डिफरेंट ही कैन पुट हिज थाट वेरी नाइसली इन बिटवीन ऑफ द पीपल और अमंग द पीपल You may not find it very good to be one, लेकिन शायद हमें वो पसंद नहीं होगा कि कोई रेबल करे अगर हमारी बात अगर हम कोई बात बोल रहे हैं और वो हमारी बात को कोई अपोजिट करता हो या हमारी बात के विरुद्ध बात करता हो तो शायद हमें ये पसंद नहीं आएगा तो यहाँ पे डी जे एंड राइट यही कहते हैं पॉइट कि रेबल होना बहुत अच्छी बात है लेकिन हम रेबल्स को पसंद नहीं कर पाते क्योंकि वो हमेशा क्या करेंगे आपके अपोजिट बात करेंगे तो दिस इज द पोएम आई होप यू हैव इंजॉयड इट तो रेबल का मतलब क्या होता है वॉट इज मीन बाय रेबल रेबल मतलब विद्रोह करने वाला अपोजिट बोलने वाला ए पर्सन हु ऑलवेज डिस और हु ऑलवेज से समथिंग अपोजिट टू योर योर व्यूज योर थाट्स तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रेबल रेबल्स क्या काम करते हैं हमेशा अपोजिट या हमेशा किसी न किसी बात से डिसएग्री शो करते हैं तो उन्हें हम रेबल्स कहते हैं तो रेबल्स होना अच्छा होता है अगर आपके पास उतनी विचार शक्ति है अच्छे थॉट्स हैं जो आप अपनी बात उस समय में प्रूफ कर पाओ कि क्यों आप इसका अपोजिशन कर रहे हो क्यों आप इसके विरुद्ध में हो तो रेबल होना बहुत अच्छी बात है लेकिन लोग अपने बीच में रेबल्स को रखना पसंद नहीं करते तो ये ही ये कहानी है बहुत अच्छी स्टोरी है ये और इससे बहुत कुछ अपन को सीखने को मिलता है तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन एंड आंसर लेट्स सी द एक्सरसाइज गिव आंसर ऑफ द फॉलोइंग Questions. DJ and write me. Give answer to the following question. If someone does not wear a uniform to school, what do you think the teacher will say? यदि कोई यूनिफॉर्म नहीं पहन के आएगा स्कूल में तो टीचर्स उन्हें क्या कहेंगे इफ समवन डज नॉट वेयर यूनिफॉर्म टू स्कूल द टीचर विल स्कोल्ड स्कोल्ड मतलब डांटना द स्टूडेंट एंड विल आस्क द रीजन रीजन मतलब उसका कारण पूछेंगे फॉर नॉट वेयरिंग स्कूल यूनिफॉर्म इफ इट इज डन पर्पसली ही और शी विल बी वॉन तो अगर कोई बच्चा यूनिफॉर्म ना पहन के स्कूल आ जाए तो टीचर उससे कारण पूछती है सेकेंड क्वेश्चन वेन एवरी वन वॉन्ट्स अ क्लियर स्काई वॉट डज द रेबल वॉन्ट मोस्ट वेन एवरी वन वॉन्ट्स अ क्लियर स्काई द रेबल वॉन्ट्स द रेन जब सब लोग चाहते हैं कि आकाश खुला रहे तो वो क्या चाहता है बारिश हो ऐसा चाहता है इफ द रेबल हैज अ डॉग फॉर अ पैट वॉट इज एवरी वन एज लाइकली टू हैव जब सभी लोग कुत्ते की बात करते हैं या कुत्ता रखना पसंद करते हैं तो वो किसे रखना पसंद करता है कैट को इफ द रेबल हैज अ डॉग फॉर अ पैट वाई इज इट गुड टू हैव रेबल्स इट इज गुड टू हैव रेबल्स बिकॉज दे शो द अपोजिट साइड ऑफ थॉट विचारों को अलग तरीके से उसका रखते हैं अपोजिट तरह से रखते हैं इसलिए रेबल्स होना बहुत जरूरी है वाई इज नॉट गुड टू बी ए रेबल वन सेल्फ 
किसी का रेबल होना किसी को पसंद क्यों नहीं आता इट इज नॉट गुड टू बी ए रेबल वन सेल्फ बिकॉज रेबलियस नेचर इज नॉट लाइक बाय एनी वन दे रिमेन अलोन एंड देयर एक्टिविटीज आल्सो नॉट अप्रिशिएटेड बाय एनी वन क्योंकि रेबल्स रेबलियस नेचर होना लोगों को पसंद नहीं आता है रेबलियस मतलब हमेशा अपोजिट बोलने वाला नेचर और लोग उन्हें पसंद भी नहीं करते हैं और हमेशा वो इसीलिए अकेले रह, रहते हैं वुड यू लाइक टू बी ए रेबल इफ यस वाई और इफ नॉट Why not? No, I would like. Sorry, no, I would not like to be a rebel because I will remain alone. No one will appreciate me for my activities. I don't want to hurt the feeling of others. तो इसीलिए हमें rebel नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई हमसे बात नहीं करेगा हमारी activities में शामिल नहीं होगा और हमें अकेला रहना पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर कुछ अपोजिट वर्ड देखेंगे लॉन्ग का अपोजिट क्या होता है शॉर्ट ग्रो का श्रिंक क्वाइटनेस का लाउडनेस जैसे हमने पढ़े सोबर सोबर का क्या होता है फंटास्टिक और लॉस्ट का क्या होता है फाउंड ओके स्टूडेंट आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोयम एंड क्वेश्चन एंड आंसर वी विल ओके वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन थैंक यू बाय बाय फॉर योर attending the class hope you have understood and keep studying and please do the question answer of this lesson thank you bye bye